ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൽവേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ എ ജോർജ് സ്റ്റിഫൻസൺ ഓപ്ഷൻ ബി ലോർഡ് ഡാൽ ഹൌസി ഓപ്ഷൻ സി ലോർഡ് കേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ലോർഡ് ട്രിപ്പൺ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു റെയിൽവേയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസൈൻഡ് പ്ലാൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഗോട്ട് സക്സസ് ഇൻ റണ്ണിംഗ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്ലാനിങ് കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അത് ഫസ്റ്റ് റൺ ചെയ്തത് ലോ ഡാൽ ഹൌസ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൽവേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലോർഡ് ഡാൽ ഹൌസി ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ വാസ് റൺ അറ്റ് ത്രീ തേർട്ടി പി എം ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബിറ്റ്വീൻ ബോംബെ ടു താന എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ലോർഡ് ഡാൽ ഹൌസി ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ ഗേജ് എന്നോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് സോ നമുക്കതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഗേജ് ഓഫ് ട്രാക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ ഗേജ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് റെയിൽസിന് ഇടയിൽ വരുന്ന മിനിമം ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കാം ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഗേജ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ക്ലിയർ മിനിമം ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് ദി ടു റെയിൽസ് പല കൺട്രീസിലും ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സോ ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് റെയിൽസിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന രണ്ട് റെയിൽസിന്റെ ഇന്നർ ഫേസിന് ഇടയിൽ വരുന്ന മിനിമം ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ മിനിമം ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് ദ ഗേജ് ഇസ് മെഷേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇന്നർ ഫേസസ് ഓഫ് ദി ടു റെയിൽസ് അറ്റ് സെർട്ടൺ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് റെയിൽ ഓർ റെയിൽ ടാബിൾ ഇത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഗേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റെയിൽ ടാബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റെയിലിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഇൻ യൂറോപ്പ് ദ ഗേജ് ഇസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ എം എം ബിലോ ദി റെയിൽ ടേബിൾ യൂറോപ്പില് റെയിൽ ടേബിളിൽ നിന്നും പതിനാല് എം എം താഴോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ അമേരിക്ക ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ബിലോ ദി റെയിൽ ടേബിൾ അമേരിക്കയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എം എം റെയിൽ ടേബിളിന് താഴെയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ജപ്പാൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ബിലോ ദി റെയിൽ ടേബിൾ ജപ്പാനിൽ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം റെയിൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് മാറിയാണ് റെയിൽ ഗേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗേജസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗേജസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആക്കിയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ മെയിൻ സിറ്റീസ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് മാക്സിമം ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് ഈ ടൈപ്സിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ബി ജി എന്ന് പറയാം അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് മെയിൻ സിറ്റീസ് അതുപോലെ മാക്സിമം ഇന്ത്യൻ സിറ്റി വരുന്ന റൂട്ട്സിലൊക്കെയാണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് മീറ്റർ ഗേജ് എം ജി വൺ മീറ്റർ ഗേജ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അൺഡെവലപ്ഡ് ഏരിയാസ് or interior areas where traffic is very small and future prospects are not very bright then second one is meter gauge mg ennu pariya adinde gauge distance 1 meter aanu the undeveloped areas adu pole traffic small aaya cases lokkeyana ee meter gauge use cheynathu in the hilly areas and very thinly populated areas where it was much uneconomical to use gauge narrow gauge of 0.762 meter and 0.6096 meter was provided third vernadana narrow gauge ng ennu mark cheyyam adinde gauge distance vernadu 0.76 meter adu pole 0.6096 meter ennu provide cheyarundu adu hilly areas la adu pole populations koodiya cases ilum aanu ee oru നാരോ ഗേജ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ
and for providing drainage as well as providing lateral and longitudinal stability to the track. My last in the morning, broken stone, and the other thing is materials. Railway track is a sleeper, and the other thing is a layer. The layer is a layer. The sleeper is a load. The formation is a distribute and the drainage provide cheyan vendittumana ballast provide track inde lateral and longitudinal stability vendiyum koodiyana nammal iyoru ballast provide cheynathu ee figure il kaanichittulla iyoru ee broken stone layer neyana ballast ennu parayanathu some portion of the ballast is tightly rammed under the sleepers to transmit the load of the train from the sleeper which is known as Packing. This ballast is provided by the sleeper and the tightly ram. It is provided by the press. It is provided by the train and the load in the sleeper. It is provided by the sleeper and the load in the sleeper. Now, the sleeper is provided by the ram and the ballast layer. Packing is provided by the ballast. The portion of the ballast is loosely filled on the slopes and thrown around the sleepers to prevent the lateral and longitudinal movement of sleepers is known as boxing. Then, in this ballast, the portion is loose and the sleeper is around the sleeper and the sleeper is loose. That is why the sleeper is loose. Lateral longitudinal movement ने prevent किया ना ना कोड कुन्दा दे इंगेने कोड कुन्दा आप बैलास्ट पोषण बारे ने पेर आना boxing अन्दर बारे ना दे बैलास्ट materials broken stone gravel sand ashes मोरम कंगार brick bats earth ballast slag ये broken stones most expensive आना दे बोले best type of ballast अन्दर बारे आम दन इदिने एट्टम कोर्डल interlocking action provide आया मच्छु दन gravel सिले use ना दे river bed सिले नो लेबी कुन्दा smooth rounded fragments आने use ना दे Sand unimportant lines लो मधु बोले sidings marshalling yards लो के आने sand use है ना द मोरम it is obtained by the decomposition of laterite laterite ने decomposition वाली आने मोरम ले बिकू ना द अदम unimportant lines लो sidings लो माने provide जाए ना द then kangar impure limestone ने आने kangar रन वाले ना द in the form of nodules then इधर use है ना restricted places लो आने use है ना द मत्त बैलास्ट मटेरियल्स अवेलेबल अल्लात तक केसेस लो आने brick बैलास्ट use है ना द you say in the next is slag it is waste product obtained from the blast furnace blast furnace in the lebicuna waste product in a slag and or another in the foreign countries learn a wide item you say another so now give it a question is always another sleepers in a round eye by last to fill say in a process in a bar in the pair and then choose another number would explain is done so the answer is boxing next question what is the width of broad gauge option a 0.16 meter option b 0.762 meter Option C 1 meter, Option D 1.676 meter. ये रो टेबल यान नए रहते एक्सप्लेन जाए दे रुनो। ये वड़ा क्वेश्चन लिच ओवर चल लादा। ब्रोड गेज ने विड़त तरने चल चल लादा। So the answer is 1.676 meter. Next question, what is the name for raising of the level of the outer rail over that of inner rail? Option A creep, Option B cant, Option C boxing, Option D wearing. क्वेश्चन ने चोर चला दर इन्नर रेल ने कारण आउटर रेल राइस से इधर अलेवल कूटे राइस से दुबिया तक उड़ कुन्ना दिने पारे ना पैर अंदाज़ में चोर चला ना नमकर हम रोड लिम नमले इधर बोले कारवो वेरी ना बागंगल ले इन्नर ने कारण आउटर पोशन दुबिया तक उड़ कारण सो इवडे ही मधु बोलते ने Indonesia किंग इवड़ा कुछ सिले चोर चल लेते अब नॉर्मली हेवी लोड वेरे ना समय ता रेल निंडा होना डिफेक्ट अदने पारे ने पेर इंदा ना चोर चल लेते सो नमक का रेल सिले वेरे ना कुछ डिफेक्ट्स ये देख क्या नो का रेल क्रेप इट इस द लॉन्जिट्यूडल मोमेंट ऑफ रेल्स इन अ ट्रैक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अ मोशन ने अदे डायरेक्शन ले रेल्स लुंडा हूँ ना लॉन्ज टूनल मोमेंट ने याने रेल क्रीप बन वाले इन द किंग्स इन रेल्स दिस आर फॉर्म्ड आटे द जॉइंस ऑफ रेल्स व्हेन द जॉइनिंग रेल्स मूव स्लाइटली आउट ऑफ पोजीशन ये वाले डिफेक्टिव फॉर्म जेन द रेल जॉइंस ले आना आर जॉइनिंग रेल्स आउट ऑफ पोजीशन पोजीशन तेन्नी मिलकर ना दिने आना किंग्स अंदर वाले ना द वियर ऑफ रेल्स इट इस द फ्लो ऑफ रेल मेटल ड्यूटी अब नॉर्मली हेवी लोड अब नॉर्मली आई तो हेवी लोड वेरना 
സമയത്ത് റെയിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫ്ലോ അതായത് അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന റെയിൽ മെറ്റൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോഗിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് എ ഹോഗഡ് റെയിൽ ഈസ് വൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ഓർ എൻസ് ബെൻഡ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷൻ ഒരു ഹോഗഡ് റെയിലിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷൻ അതിന് ജോയിൻസ് വരുന്ന കേസിൽ രണ്ട് റെയിലിൻ്റെയും എൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഹോഗിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹെവി ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് വിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് എന്താണ് റെയിൽ അതുപോലെ റെയിൽ സെക്ഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റെയിൽസ് ആർ സ്റ്റീൽ ഗേഡേഴ്സ് പ്ലേസ്ഡ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ലെവൽ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സർഫസ് ഫോർ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻഡ് ടു എൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ ഗേഡേഴ്സിനെയാണ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് റെയിൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ ഒരു റെയിലിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഷേപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽ ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ലെങ്ത് വേരിയസ് ഫ്രം സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ലെങ്ത് ഇസ് ജനറലി എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ മീറ്റർ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ചാൾസ് വിഗ്നോൾസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ചാൾസ് വിഗ്നോൾസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് സോ അതിന് വിഗ്നോൾസ് റെയിൽസ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അതെ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐ സെക്ഷൻ ഓർ ഡെമ്പൽ സെക്ഷൻ ഇത് ഐ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമ്പൽ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്ലീപ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അവർ റെയിൽ ചെയേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിലിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡും ലോവർ എൻഡും സെയിം ആണ് ദെൻ ഇതാണ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിലിൻ്റെ ഹെഡ് മോർ മെറ്റൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫിക്സേഷനും റെയിൽ ചെയേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിലിൻ്റെ താഴത്തെ ലോവർ എൻഡ് അതായത് ഫൂട്ട് എന്ന ഭാഗം വൈഡായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് ടി ഷേപ്പ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് സ്ലീപ്പറുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ റെയിൽ ചെയ്യേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് റെയിൽവേ ട്രാക്കും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോർട്ട് റെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ലെങ് ഓഫ് ബുൾ ഹെഡ് റെയിൽ ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എം എം സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബുൾ ഹെഡ് റെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണിത് ആൻസർ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു നയൻ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റീൽ പ്ലേസ്ഡ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ലെവൽ സർഫസ് ഫോർ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ബല്ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി റെയിൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ട്രെയിൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻഡ് ടു എൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് ഫോർ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ കേസിൽ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഈ ഡെപ്ത് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മേ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫോമുല ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഈ ഒരു 
ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഓൾഡ് ഫോം ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഈ റെയിലിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഈ റെയിലിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിറക്ഷനിൽ അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ക്രോസ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സിനിടയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിംഗ് ബ്രോഡ് ഗേജിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം മീറ്റർ ഗേജിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം നാരോ ഗേജിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രോഡ് ഗേജിലെ സ്പേസിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് എ കാസ്റ്റ് അയൺ സ്ലീപ്പർ ഓപ്ഷൻ എ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ സി പോട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോക്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സ്ലീപ്പറിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്റ്റീൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് കാസ്റ്റ് അയൺ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇതിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ സ്ലീപ്പേഴ്സിനെ തന്നെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോട്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് പ്ലേറ്റ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് സി എസ് ടി സ്ലീപ്പേഴ്സ് സി എസ് ടി മീൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രയൽ നയൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ സ്ലീപ്പർ സോ ദി ആൻസർ ഈസ് പോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് ഫോർ വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി എം എം ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി എം എം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ ബല്ലാസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കാം ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് ഫോർ വേരിയസ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബല്ലാസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉടൻ അതുപോലെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പോട്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ ബല്ലാസ് സൈസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സി ടി എസ് നയൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ ബല്ലാസ് സൈസ് ഫോർട്ടി എം എം പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്ങിൽ ബല്ലാസിൻ്റെ സൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇത്രയും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആണ് ചോദിച്ചത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് ദി റെയിൽസ് ടു ദി വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പൈക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഷ് ബോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി റെയിൽ ചെയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വുഡൻ സ്ലീപ്പറുമായിട്ട് റെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നൊരു ഭാഗം ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു റെയിൽ ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ദ റെയിൽ ആൻഡ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ടുഗദർ ഇൻ ദയർ പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻസ് റെയിലിനെയും സ്ലീപ്പറിനെയും ഒരുമിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെയിൽ ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ദെൻ അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് ഫിഷ് ബോൾസ് റെയിൽ ചെയ്യേഴ്സ് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് സ്പൈക്സ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിനെയാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ റെയിലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ അതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിഷ് ബോൾസ് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റെയിൽ ചെയ്യേഴ്സ് റെയിൽ ചെയ്യേഴ്സ് ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസ് അതുപോലെ ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസിന് താഴത്തെ സ്ലീപ്പറുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെയിൽ ചെയ്യേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇത് വുഡൻ സ്ലീപ്പറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ ഒരു ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെയിലിനെ ഈ വുഡൻ സ്ലീപ്പറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിൽസിനെയാണ് സ്പൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
the answer is fish plates next question what is the defect of rail with its end or ends bend in vertical direction option a wear of rails option b hogging of rails option c creep of rails option d bending of rails thaal thannirikkuna options il edana rail inde end vertical direction il bend avuna defect idu nammal nerthe discuss cheyidana adine parayna peraana hogging ennu parayunnathu ee oru figure il kaanan pattum ee oru rendu rail thannittunda rail joint il verumbodhekkum ആ എൻ്റ് ബെൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഡിഫക്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോഗിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഹോഗിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ ഡസ് റെയിൽ ക്രീപ്പ് ഒക്കേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ലോഞ്ച് ടൂർണൽ ഓപ്ഷൻ ബി ലാറ്ററൽ ഓപ്ഷൻ സി വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റെയിൽ ക്രീപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ലോഞ്ച് ടൂർണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെയിൽസ് ഇൻ എ ട്രാക്ക് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റെയിൽ ക്രീപ്പ് റെയിലിന്റെ ലോഞ്ച് ടൂർണൽ മൂവ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെയിൽ ക്രീപ്പ് സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ലോഞ്ച് ടൂർണൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ക്രീപ്പിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ ഓപ്ഷൻ എ ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പൈക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആങ്കേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചെയ്യേഴ്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് റെയിൽ ക്രീപ്പിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽസിന്റെ ലോഞ്ച് ടൂർണൽ മൂവ്മെന്റ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആന്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആങ്കേഴ്സ് ആണ് അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് ആങ്കേഴ്സ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ആങ്കേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു റിപ്പയർ ദി വേൺ ഔട്ട് ഓർ ഡാമേജഡ് റെയിൽസ് ആൻഡ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ഡാമേജഡ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ബെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹോഗിങ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രീപ് ഓപ്ഷൻ ഡി വെൽഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാമേജഡ് ആയ റെയിൽസ് അതുപോലെ വേൺ ഔട്ട് ആയതിനെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് വെൽഡിങ് ആണ് രണ്ട് റെയിൽസിന് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതിന് വരുന്ന ഡാമേജും കാര്യങ്ങളും റിപ്പയറിങ്ങിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഓക്സി അസത്ലീൻ വെൽഡിംഗ് കെമിക്കൽ ഓർ തെർമൈറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഏരിയ വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് മാക്സിമം ഓപ്ഷൻ എ ടോപ്പ് ഓഫ് റെയിൽ ഓപ്ഷൻ ബി എൻഡ് ഓഫ് റെയിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് റെയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെഡ് ഓഫ് റെയിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയയാണ് മാക്സിമം വിയർ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ദ വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ആസ് ഫോളോസ് ലൊക്കേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വിയർ ഓഫ് റെയിൽസിനെ ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓർ ഹെഡ് ഓഫ് റെയിൽ റെയിലിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ വരുന്ന വിയർ സെക്കൻഡ് വൺ വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് അറ്റ് എൻസ് ഓഫ് റെയിൽസ് റെയിൽസിന്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന വിയർ തേർഡ് വൺ വിയർ ഓഫ് റെയിൽ ഓൺ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് റെയിൽ റെയിലിന്റെ ഹെഡിന്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന വിയർ ഈ മാക്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാക്സിമം വിയർ സംഭവിക്കുന്നത് റെയിലിന്റെ എൻഡിലാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് റെയിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എംബാങ്ക്മെന്റ് എബോ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഇൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പെർമനന്റ് വേ ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് വേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര കൊടുക്കണം കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Indian Railway Board has recommended the following dimensions of broad gauge. Broad gauge in the case of Indian Railway Board, the dimensions are recommended. First one, minimum distance center to center of track is equal to 4.725 meter. So, the track in the center to center distance is minimum 4.725 meter. Second point, minimum formation width in embankment, single line is equal to 6.10 meter. Embankment in the single line, minimum formation width, 6.1 പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മിനിമം ഫോർമേഷൻ വിത്ത് ഇൻ കട്ടിംഗ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ മീറ്റർ സിംഗിൾ ലൈൻ കട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫോർമേഷൻ വിത്ത് മിനിമം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ മീറ്റർ കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മിനിമം ഫോർമേഷൻ വിത്ത് ഇൻ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഡബിൾ ലൈൻ ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു മീറ്റർ
കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈക്കിന്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പൈക്ക് എന്ന് നോക്കാം സ്പൈക്ക് ദിസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് റെയിൽസ് ടു ദി വുഡൻ സ്ലീപ്പർ റെയിലിനെ വുഡൻ സ്ലീപ്പറുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനാണ് സ്പൈക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പൈക്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി റെയിൽവേസ് റെയിൽവേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്പൈക്സ് ആണ് ഡോഗ് സ്പൈക്സ് റൗണ്ട് സ്പൈക്സ് സ്ക്രൂ സ്പൈക്സ് അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ റൗണ്ട് സ്പൈക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്ക്രൂ സ്പൈക്സ് തേർഡ് വൺ ഡോഗ് സ്പൈക്സ് ക്വസ്റ്റിന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈക്കിന്റെ പേര് ഡോഗ് സ്പൈക്സ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡോഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാർണർ സിഗ്നൽ ഈസ് ഫസ്റ്റ് സീൻ ബൈ ദ ഡ്രൈവർ ഇൻ ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡിസ്ക് സിഗ്നൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഹോം സിഗ്നൽ ഓപ്ഷൻ സി ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ഓപ്ഷൻ ഡി റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന വാർണർ സിഗ്നൽ ഏതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ക്രോസിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ഓഫ് വൺ ട്രാക്ക് ക്രോസസ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ഓഫ് അനദർ ട്രാക്ക് ആൻഡ് വൈസ് വേസ ഓപ്ഷൻ എ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ സി സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി റെക്ടാംഗുലർ ആൻസർ വരുന്നത് അക്യ